നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും നമുക്കിടയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നത് തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ അമിത ഉപയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയ സംരക്ഷണവും ഒപ്പം അതിന് ഹൃദയം സംരക്ഷിക്കാനായുള്ള ആരോഗ്യ ക്രമത്തെയും ഭക്ഷണ ക്രമത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് പ്രീതി ആർ നായർ ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്ന മിക്ക രോഗങ്ങളും ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് അതിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഈ ഒരു ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ വ്യായാമത്തിന് സമയമില്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയേണ്ടത് അതിന് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതചര്യകളിലുള്ള ശീലങ്ങൾ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണത്തിലൊരു കൃത്യത കൊണ്ടുവരിക ആഹാരത്തിന് നല്ല പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇത് നമ്മൾ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി ഡയബറ്റീസിന് കാരണവും കൊളസ്ട്രോളിന് കാരണമാവുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റി ഫുഡ്സുകൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വറുത്ത എണ്ണയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ തോതിനെ കൂട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ തോതിനെ കൂട്ടും അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയധമനുകളിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ വന്ന് അടിയുകയും അത് രക്തോട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുവഴി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗത്തിലേക്കും എത്തപ്പെടും എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിത ഉപയോഗം ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിലിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടേസ്റ്റും അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം വായയ്ക്ക് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിന് തൃപ്തി വരുന്നുണ്ടാകാം വായ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷേ അതിലുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അതിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകളുടെ അളവ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർസ് മൈദ പോലെയുള്ള ഭക്ഷ മൈദയുടെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് മൈദയാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈ ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈം കുറവ് അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഉപയോഗം കൂടുതലാകാം പക്ഷേ ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ സാധനം അതെ സ്പീഡിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടുതൽ ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോള പോലെയുള്ള ജ്യൂസ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ല ഡോക്ടർ ഇതിലിപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഈ ഫ്രൈ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് അത് ചിക്കൻ ആയാലും ബീഫ് ആയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പം ചിക്കൻ നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ യൂസസ് ഒരു കറി ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അതെ തൊലി കളഞ്ഞ ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിൽ കുക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിൽ എണ്ണയുടെ അംശം നല്ല കൂടുതലാകാം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കുക്കിങ്ങിന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ടത് അത് കറിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും തന്തൂരി ആ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എണ്ണ ചെല്ലുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് നല്ലതുമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഡോക്ടർ എണ്ണ അത്രത്തോളം പ്രശ്
പറഞ്ഞോളൂ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ മറവി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ മറവി കുറയ്ക്കാവുന്നത് സിങ്ക് ഉള്ള ഫുഡ്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നന്നാകും സിങ്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ നട്ട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള കശുവണ്ടി ബദാമ് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഉപയോഗം കാര്യം കൂടുതൽ അളവല്ല കുറച്ചളവിൽ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ സിങ്കിന്റെ അളവ് ചെല്ലുന്നതാണ് അത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ സെറിബ്രം ഫങ്ഷനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മൾക്ക് മറവി രോഗം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറവി ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് മറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാവുന്നതാണ് അവരതിനുള്ള റെമഡീസ് പറഞ്ഞു തരും ഡോക്ടർ നമ്മള് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ തിരിക്കുക സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ഇപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ മാംസ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫാറ്റ്സ് ആണ് കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് മാംസ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സിന്റെ ഉപയോഗം തീരെ കുറച്ച് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വനസ്പതി അതുപോലെയുള്ള ഓയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ മൃഗക്കൊഴുപ്പുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബട്ടറ് അതുപോലെ ബട്ടറ് ഗീ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തു നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്യൂഫ മ്യൂഫാ ലെവലിൽ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയില് കോൺ ഓയില് ആൽമണ്ട് ഓയില് ബദാം ഓയില് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കനോള ഓയിൽസ് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉപയോഗം മിതമായാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അളവ് കൂടുതലായാൽ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അധികമാകാതെ ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഞാൻ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇതേപോലെ ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോ ആഞ്ചിയോ പ്ലാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ആഞ്ചിയോ പ്ലാസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക് വന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന് ഇനി ഫുഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട്രോൾ അത് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാറുന്നു ഇപ്പം സമയത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് കൃത്യനിഷ്ഠ ആഹാരത്തിൽ വരുത്തുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തരുത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു പോഷക സമ്പ്രദായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സാമ്പാർ അതുപോലെ കടലക്കറിയൊക്കെ തന്നെയുള്ളത് അതുപോലെ റെഡ് മീറ്റ്സിന്റെ യൂസ് കഴിവതും കുറയ്ക്കുക ബീഫ് മട്ടൺ പോലെയുള്ള റെഡ് മീറ്റ്സ് ഇനി ബേക്കറിയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിവതും കുറച്ച് നിർത്തണം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആഹാരം തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡയബറ്റിസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ പഴങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള പഴങ്ങൾ ആപ്പിൾ കഴിക്കാം പേരക്ക പപ്പായയിലെ കപ്പയ്ക്ക അതുപോലെ സബർ ജെല്ലി ആ പഴങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അധികം മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തണം പച്ചക്കറികൾ സാലഡായിട്ട് തന്നെ ദിവസം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ശരി കോൾ കട്ടെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലേ വലിയ ദോഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാര്യം എണ്ണയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ് ഫോമിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും തിളപ്
ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരേ തരം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കണോ അതോ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒലിവ് ഓയിൽ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആൽമൺ ഓയിൽ അങ്ങനെ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ ശരിക്കും മിക്സഡ് ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു കറി നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ കറിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തോരൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ കുക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഹാർട്ടിന് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ആണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓയിൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ള കുക്കിംഗ് ഒലിവ് ഓയിൽ കിട്ടും അതുകൂടാതെ തന്നെ റോയ ആയിട്ട് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് ഒനിയനിൽ സാലഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് എം എൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മാം ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് പ്രവീൺ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മാം ഓക്കെ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് പ്രവീൺ ആണ് മാം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പ്രവീൺ എനിക്ക് ചെസ്റ്റിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ നല്ലൊരു പെയിൻ ഉണ്ട് മാം പെയിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കെ ജി ഹോസ്പിറ്റല് കെ എം സി എച്ച് ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു അവര് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വേറെ മറ്റേ ബോൺ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് പോയിരുന്നോ കാണിച്ചിരുന്നോ ഡോക്ടർ മെയിൻ എനിക്ക് മാഡം എനിക്ക് മെയിൻ അതിനായിട്ട് അതിനുശേഷം ബി പി വന്ന് ലോ ബി പിയിലാണ് നിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വളരെ ലോ ബി പി ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ശരിക്കും ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബി പി എലിവേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കുറവാണോ ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കുറവാണോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ഇടയിൽ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഈ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ സെവന്റി ത്രീ കെ ജി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നൗ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡൗൺ ആയി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചതാണോ അതോ തന്നെ കുറഞ്ഞതാണോ എനിക്ക് ഈ വേദന വന്നതിന് ശേഷം ആകെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് എല്ലാം ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ഡൗൺ ആയതാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാം ഒരു ചെറിയൊരു പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പണി ചെയ്യുമ്പോ വേദന വന്നിട്ട് പിന്നെ ആകെ ടയർഡ് ആകാം അതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ മസിൽസിനുള്ള പെയിൻ ആയിരിക്കാം ഹാർട്ട് മസിൽസിനുള്ള മസിൽസിലുള്ള പെയിൻ കൊണ്ടിട്ട് വരാം എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണോ പെയിൻ വരുന്നത് അതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ കൈ വീശി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീശി വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി അത് ശരി ഇ സി ജി വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതുണ്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഒരു ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അജിനോമോട്ടോ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പ്രശ്നമാണ് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിലെ പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഹോട്ടൽ ഫുഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അജിനോമോട്ടോ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് പോലെയുള്ള ഫുഡ് കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യും ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റും അതുപോലെ തന്നെ അഡിക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കളേഴ്സ് ഭയങ്കര നമ്മൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആകാൻ വേണ്ടി കളേഴ്സ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ലെവലിൽ അല്ല അവർ ചേർക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇത്ര പി പി എം എ ആകാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാൻസറിന്റെ ഫോമേഷൻ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടുതലാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ ഫുഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന അവർ കളർ നോക്കുന്നു ഒരു ഈ കളേഴ്സും പിഗ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള അഡിറ്റീവ്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ യൂസസ് നമ്മുടെ
മൈദ ശരിക്കും വീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ഫോമാണ് ഗോതമ്പിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റാർച്ച് മാത്രമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാർച്ച് മാത്രമുള്ള ഫോം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പശ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തിലെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടിന് തീരെ ഇല്ല ഒരു അതുകൊണ്ട് മൈദയിലെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പൊറോട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കാം അതിൽ ഗുണം കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പശ പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് വയറിൽ ചെന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് അത് കൊണ്ടിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഫൈബർ ഒട്ടുമില്ല നാരുകൾ ഒട്ടുമില്ല അത് പൊറോട്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിലൂടെ എണ്ണയൂടെ വരും കൂടുതൽ ഒരു ടെൻ ഗ്രാം ഫാറ്റ്സയിൽ ഒരു പൊറോട്ട ഈ വരും ഡോക്ടർ റെഡ് മീറ്റ് എത്രത്തോളം വലിയ പ്രശ്നമാണ് റെഡ് മീറ്റ്സിലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര വലിയ ലെവലിൽ കൂടുതലാണ് പോഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് ഏത് പോഷനിലാണ് അവത്തെ ഫാറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതിൽ മട്ടൺ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മട്ടൺ മട്ടൺ ഹൈ ഫാറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് അത് ശരീരത്തിന് തീരെ നല്ലതല്ലേ അതിന്റെ ഉപയോഗം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലില്ല ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എക്സസൈസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഇൻഡേക്കിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഫ്രൈഡ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഈ മീറ്റ്സിന്റെ യൂസ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹോട്ടൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ ചെല്ലുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എത്രത്തോളം പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിൽ സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് സോഡിയത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതാണ് സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ്സ് ഒരു ഈ എക്സസൈഡുള്ള സോഡിയവും രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടും ബി പി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത ഫുഡേ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് അളവ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സിങ്ക് കാഡ്മിയം ബ്രോമിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രേസ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ആ ട്രേസ് മിനറൽസ് ഹൈ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉള്ള ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എക്സസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസ് മിനറൽസിന്റെ ലെവൽ കൂടും അത് ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല നമ്മളുടെ ബോഡി നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഫുൾ മെറ്റബോളിസത്തിനെ തന്നെ തെറ്റിക്കും ടോട്ടൽ മെറ്റബോളിസം തെറ്റിക്കും വേണ്ട ബോഡിക്ക് ചെറിയ ലെവലിലാണ് ട്രൈസ് മിനറൽസ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ട്രൈസ് മിനറൽസ് ബോഡി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോക്സിസിറ്റി ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകും മിനറൽ ടോക്സിസിറ്റി എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി നല്ലത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് മോശം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം മോശമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പലർക്കും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം ഡോക്ടർ ഹൃദയ സംരക്ഷണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഫൈൻഡ് ഫുഡ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിന് മുഴുവൻ തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള തവിട് കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനകത്തിലെ ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജനും അത് ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസുകൾ കൂടുതലുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഇല്ലേ ക്യാൻസർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസുകളെ തടയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ തവിട് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അബൽ അബൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള ആഹാരം ഇപ്പം എന്തും തന്നെ കൂടുതൽ റിഫൈൻഡ് ആക്കാതെ അത് തൊലിയോട് കൂടി ചുവന്ന അരി നല്ലത് ഈ പോളിഷ് അതെ ചെമ്പാവരി തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്ത റൈസിനേക്കാൾ നല്ലത് ചുവന്ന അരിയാണ് ചെമ്പാവരി മൊത്തം കളറാണ് കളറാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതും സേഫ് അല്ല ഇപ്പൊ കളർ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തത് അത് ഉൾപ്പെടുത്തുക പാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പാലിലാണ് കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് പാലില്ല അതുകൊണ്ട് പാട നീക്കിയ പാലോ അല്ലെ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള പാലേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര മോര കാൽസ്യം റിച്ച് ആണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി മുട്ട ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മറ്റു പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പൊ തൈരൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ അത് കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് വരുന്ന മോരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ പാടം നീക്കിയിട്ട് അത് ഉറ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് പാടം നീക്കി കഴിഞ്ഞ് ഉറ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആണ് പിന്നെയും അടുത്തത് ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തന്നെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്
അപ്പൊ ഈ പെരുപ്പ് വരുന്നത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ട് അകെ വിറ്റമിന്റെ കുറവുകൾ മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെയുള്ള വിറ്റമിൻസിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ബി വിറ്റമിൻസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പെരുപ്പുണ്ടാകാം അതിന് ഇപ്പം ഡോക്ടറിനെ കണ്ടത് ഫിസിഷ്യനെയാണോ കണ്ടത് അല്ല അത് ആരെയായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊരു പെരുപ്പ് അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഫിസിഷ്യനെ ഒന്നുകൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു അതിൽ എന്താ അതിനുള്ള ഇത് റെമഡീസ് എന്താ എന്ത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഫിസിഷ്യൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഹൃദയ സംരക്ഷണത്തിന് സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് എന്താണ് സമീകൃത ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക വിറ്റമിൻസ് ഉള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം മിനറൽസ് ഉള്ളത് അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ട് ഫൈബ്രസ് നല്ല ഫൈബ് നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കണം പ്രോട്ടീൻസ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ എനർജിയും വേണം ഊർജത്തിന്റെ ലെവല് ഉള്ളത് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും അത് സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം സ്വീകരിക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പലരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം രാത്രിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രീ ആകുന്ന ടൈമിൽ വൈകുന്നേരം ചെന്നിട്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വറുത്തതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രൈഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ലാവിശായിട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് വയറില അകത്ത് കൊഴുപ്പടിയുകയും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പടി അതിന് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ലെവൽസ് കൂട്ടാൻ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകും രാത്രി ഭക്ഷണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ വെയിറ്റ് കൂടും വലിയ റീസൺ ആണ് കാര്യം അബ്ഡോമിനൽ ഫാറ്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കുടവയർ ഉള്ളവരെ കാണാനുള്ളൂ വയറില് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ അബ്ഡോമിൻ ഫാറ്റ്സ് ഉള്ളവരിൽ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിലീസ് ചെയ്യും അത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് വയർ കുറയ്ക്കാൻ തന്നെ എക്സസൈസ് വയർ കുറയ്ക്കാൻ തന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഡയറ്റ് പ്രധാനമാണെന്നുള്ളത് സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം ഈ പ്രൊപ്പോഷൻ വൈസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് വേണം ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് വേണം ട്വന്റി പെർസെന്റ് മതി രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം പക്ഷെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പൾസസ് പയർ കടല അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച പയർ ചെറുപയർ ഒരു സാലഡ്സും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഈ രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് രാത്രിയിൽ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പേലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം സമയം ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ സ്ലോലിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാലും മെറ്റബോളിസ് സ്ലോ സ്ലോലി ആകുമ്പോൾ ഫാറ്റിന്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കത്തില്ല അതെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം ശരിക്കും അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ നമ്മുടെ എനർജി തന്നെ ലോസ് ആകുക അതുപോലെ നല്ല മൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാം ഈ രാത്രി വൈകി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതേ അല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ജീവിതശൈലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവര് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാമോ അവർ ഈ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ അരി ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും അതും അവർക്കും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ കലോറീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടല്ല ഭക്ഷണം അതും അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് വേണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവേണ്ട പക്ഷെ വയർ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഫ്രീ ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കണം കലോറി ഫ്രീ ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കണം സാലഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് പച്ചക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്ഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ലത് അതുപോലെ വെജിറ്റ് സാലഡ്സിന്റെ യൂസസ് നല്ലത് പിന്നെ ഫിഷ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഹാർട്ടിന് ഫിഷിലുള്ള ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ശരിക്കും ഹാർട്ടിലെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാതെ തടയും അതുപോലെ ഈ ഒമേഗ ത്രീ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന മത്തി അയല അല്ലെ ചൂര വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ഒക്കെ പക്ഷെ എക്സസി യൂസസ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂട്ടുമെന്നും
മദ്യപാനവും പുകവലിക്ക് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴികളിൽ വന്ന് അടിയുകയും അതുപോലെ അതിന് നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴികളുടെ വ്യാസം കുറക്കും ചുരുക്കം വരും അത് ബി പി എലിവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവല് പുകവലി കൊണ്ട് കുറയ്ക്കും കുറയും അത് മാത്രമല്ല മദ്യപാനം ഏറ്റവും വലിയ കേടാണ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന രോഗത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കും ഈ ഈ മദ്യപാനം മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ഒരു എം എൽ ആൽക്കഹോളിൽ തന്നെ ഏഴ് കിലോ കലോറി എനർജി ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള എനർജി ആയിരത്തി നാനൂറ് കലോറി മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫാറ്റിലേക്ക് നയിക്കും ഏറ്റവും ഓവർ യൂസ് ഇത് തന്നെ ടോക്സിക് ആണ് ബോഡിക്ക് ഒരു ഇത് ഫാറ്റിൽ ശരിക്കും ലിവറിനെ ഡാമേജ് ആക്കും ലിവറിന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ ഓർഗനെയും ഡാമേജ് ആക്കും ഈ ആൽക്കഹോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം എക്സസൈസും കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ഉറപ്പായിട്ടും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എക്സസൈസ് വേണം നല്ലൊരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം തന്നെ വേണം നല്ലൊരു ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണവും വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേലും എക്സസൈസ് വേണം നടക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലതാണ് ശരീരം വേർക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് തന്നെ അതെ അതെ വേണം നല്ല ബ്രിസ്ക് വോക്ക് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല എക്സസൈസുകളാണ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പം ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡാൻസസ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിനുള്ള സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നോ അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണമോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കും ഡയറ്റിലേക്കും പോകാതെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക പഴം പച്ചക്കറികൾ ധാതുക്കൾ വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഭക്ഷണ രീതി തന്നെ ശീലമാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പ